ശ്രമിക്കണം അവളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൽ തെറ്റില്ല അതിന് തെളിവായി ഇമാം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം എന്റെ സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സമീപത്ത് കൂടി നടന്നു പോയി അലൈക്കും പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു സലാം മടക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സലാം മടക്കിയില്ല നേരെ പോയിട്ട് അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്മാൻ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്മാൻ സലാം മടക്കിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യല്ലേ അത് ഉമർ ഖത്താബ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നിവിന് ഉള്ള അബദ്ധം തിരുത്താൻ വേണ്ടി അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മഹാനോട് പറഞ്ഞതാണ് അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ അബൂബക്ര റതി അള്ളാഹു എന്നു അവരെ വിളിച്ചു അവർക്കിടയിൽ മസുലഹത്താക്കി തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തി ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണ് സലാം പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ധാരണ തിരുത്താൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ കാര്യവിവരമുള്ള ഒരാളോട് വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് തെറ്റായ ദൈവത്തല്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് സാധാ ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പണ്ഡിതനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വിവരമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ സീഡിയും പ്രസംഗവും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലര് സുബാനല്ലാ പലപ്പോഴും എവിടെയാണ് തേനുള്ളതെന്നറിയാൻ ചിത്രശലഭത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ താമരയുടെ ചുവടെ കിടക്കുന്ന തവളക്കഥ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ദൂരെ നിന്ന് ചിത്രശലഭങ്ങൾ തേനുള്ള പൂവിലേക്ക് പാറി പാറി വരുന്നുണ്ടാകും തൊട്ടടുത്തുള്ള താമരയുടെ ചോടെ കിടക്കുന്ന തവളകൾക്ക് തരിമൂക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ മധുരം രസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകൂല ഇതുപോലെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ുള്ള ഭാഗ്യം ചിലർക്ക് കിട്ടൂല അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പലപ്പോഴും അതാ ഒന്നും ചൊല്ലി രണ്ടും ചൊല്ലി മൂന്നും ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ക് പിരിഞ്ഞാളെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വേദും സീഡിയും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചില മറുപടിയും കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാലും തലാക്ക് തലാക്കാകും കേട്ടോ വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാലും തലാക്കാകും കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തലാക്കാകും വെറുപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും തലാക്കാകും അവിടെ തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പോലും ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യമാരോടോ മറ്റുള്ളവരോട് ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ചോ ഉരിയാടി പോകരുത് പറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ വിവാഹം എന്ന എന്റെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീഡികൾ കേട്ടോടു ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ആഹാരം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചടക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്താകൂല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരാൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ സ്വത്തും നിന്റെ ബാപ്പാന്റെതാണടോ നീയും നിന്റെ ബാപ്പാന്റെതാണ് നിന്റെ സ്വത്തും നിന്റെ ബാപ്പാന്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതായും ഹരീസിലുണ്ട് അവിടെ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനം അവഗണിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ മസലയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ അതാ ചിലപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ മസല എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ മസല എന്താണ് എന്നൊരു പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കേണ്ട പക്ഷേ അവിടെയും പറയുന്നു എന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതാ നല്ലത് ഒരാള് ഒരാള് അയാളെ മകന്റെ അത് പിടിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു അതിന്റെ വിധി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഭാര്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിധി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയണ്ട ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യക്കൊരു കുറ്റം വരുന്ന നിനക്ക് സംസാരിക്കണ്ട 
നീ ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും മസലക്ക് നിയമം കിട്ടൂലേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് തിര തീരുമാനം കിട്ടൂലേ നിന്റെ ഭാര്യ നീ പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കൂടി ഇമാം ഖസാലി റതി അള്ളാഹുനോട് പറയുകയാണ് അതിന് തെളിവെന്താ ഹിന്ദു റതി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ പറഞ്ഞു അബു സുഫിയാൻ ഹിന്ദു റുദ്ദാഹുന്റെ ഭർത്താവ അബു സുഫിയാൻ റജുൽ ഷഹീൻ വലിയ ലുബ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെലവാക്കൂല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ സുഹാനല്ലാ അരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താക്കോലും കെട്ടിയിട്ട് നടക്കും സുഹാനല്ലാ ഒരു നേരം പഞ്ചസാരട്ട ചായ കിട്ടണമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മൂപ്പര് വന്നിട്ട് പത്തായം തുറന്നിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബാല്യ ബഹീല എടുത്തു കൊടുക്കൂല ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കൂല അങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്യാവശ്യമായത് അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ എടുക്കരുതേ കൂടുതൽ എടുക്കരുതേ എന്റെ അതിന്റെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ദീപത്താവോ അത് ദീപത്താണ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ മസ്കല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെയും നല്ലത് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയാതെ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് ഒരാളെ ദൈപത്ത് പറയാൻ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരാളെ സെറിൽ നിന്നൊരു മുസ്ലിമിനെ തടയാനാണ് അതേതുപോലെ കണ്ടു എത്രത്തവന്റെ ഇങ്ങനെ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊയിലിയാര് സുന്നല്ലാത്തവന്റെ പുറക്ക് ഇങ്ങനെ പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ മോശക്കാരനാ ഒരു തമ്മാടിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നീ ആ മൊയിലാരോട് പറഞ്ഞു അയാള് സുന്നല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് തെമ്മാടിയാണ് കേട്ടോ എന്നാ മുസ്ലിയാര ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയാൽ ആ മൊയിലിയാര് പേച്ചുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊയിലിയാര ശ്രദ്ധയെപ്പെടുത്തുമ്പോ അയാള് സുന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു ദീപത്താവൂലേ ആ ദീപത്തിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇയാൾക്ക് അത് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് ഹലാലായ ദീപത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ആവശ്യമായ ദീപത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരാളോട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതേ ഒരു പെൺകെട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഒരുത്തനെ പെൺ ഇന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് പുതിയ ആപ്പിളിയാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവനൊരു മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട ഞാൻ മറ്റോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പി തന്നെയാ പക്ഷെ അത് നോക്കണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അത്രയേ പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നേ പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാലേ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സുബാനല്ല സമസ്തന്റെ നാൽപ്പത് അലിമിങ്ങളും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അവിടെ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലേ ചില ആൾക്കാർ തീരെ വിവരമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടര് നാൽപ്പത് അലിമിങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കണോ അലിമിങ്ങൾ വെറുതെ പറയോ ഒരാളെ പറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അയാൾക്ക് ഇന്നത്തെ തകരാറുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടേ ഉള്ളൂ അലിമിങ്ങൾ കിതാബ് പോതിയതല്ലേ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ തകരാറ് പറയേണ്ടതുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അയാൾ നിങ്ങൾ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അനിയായ പോവൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ എനിക്ക് അയാൾ പുതിയാപ്പിളായിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കേൾക്കൂല അയാൾ ഇന്നത് സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അയാൾ ആ മുസീബത്തിൽ പെടാതിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇന്ന തകരാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ പാവം പോയിട്ട് പെടണ്ട വിവരം കേടുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാണ്ട് പോയിട്ട് പെടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന തകരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അത് പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല ചോദിച്ചാലേ പറയാവും അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്തെ പറയാവും ആവശ്യമുള്ളതേ പറയാവും അതിന്റെ അപ്പുറം കൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്യരുത് ആവശ്യമുള്ളത് മാ
ഇതുപോലെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇല്ലേ പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഒരാള് അയാളെ പറഞ്ഞാ തിരൂല രണ്ട് രണ്ടാളുണ്ട് രണ്ടമ്മത ഒരമ്മതൊക്കെ കറുത്തിട്ട മറ്റേ അമ്മക്ക് വെളുത്തിട്ട അപ്പൊ നമ്മളെ കറുത്ത അമ്മതാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് അയാളെ തിരിയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഏ തിരിയൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അത് തിരിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു ആ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല കാരണം കറുപ്പ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല വെളുപ്പ് മറ്റേ ആൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ല അല്ല ഓർത്ത് തന്നെയാണ് അല്ല കണക്കിൽ അപ്പോ തിരിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തിരി അങ്ങനെ തിരിയുള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ തിരിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നീ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം ഒരാൾക്കൊരു വൈകല്യമുണ്ട് അയാള് ആ വികലാംഗനായ ആള് എന്ന് പറയരുത് അതിന് പകരം നീ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആള് എന്നാണ് ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആള് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു വികല അങ്ങനെന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിന് വിഷമമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പറയണം അങ്ങനെ അതും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പറച്ചിൽ പറയുമ്പോഴും ആ രൂപത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ മഹാനായ ഇമാം ഖസാലി തങ്ങൾ വരുന്ന ആറാമത്തെ കാര്യം റീബത്ത് അനുവദനീയമാകുന്ന ആറാമത്തെ കാര്യം ഒരു സിനിമാ നടനാണ് പരസ്യമായി സിനിമയെ കളിക്കുന്നവനാണ് അവൻ സിനിമാ നടന എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് സംഗതി മോശമാണെങ്കിലും ഓൻ്റെ ധാരണ അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അവൻ സിനിമാ നടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല കാരണം അത് പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു വെറുപ്പമില്ല ഞാൻ സിനിമാ നടനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവനാണ് സുബാനല്ല അപ്പൊ പച്ചയായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവനെ കുറ്റി കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിനൊരു പ്രയാസമില്ലാത്ത നിലക്ക് അവൻ ഹയായില്ലാത്തവനായി പോയിട്ടുണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ല ഇമാം ഖസാലി റതിയുള്ളോഹന് പറയാണ് അതേസമയത്ത് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയൽ നമ്മൾ പതിവാക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യവും കിട്ടാനില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ അള്ള നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിനു സീരിയൻ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ അടുക്കൽ ഔഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു കയറിച്ചെന്നു എന്നിട്ട് ഔഫുറുദ്ദാനെ പറയാ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഹജ്ജാജിബിന് യൂസുബിനെ പറ്റി കുറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഹജ്ജാജിബിന് യൂസുബിൻ തന്നെ ആരാ ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നവനാ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹുനെ പോലത്തെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും രാഷ്ട്ര തലവനാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് അയാളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കേടു വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നവനാണ് ഹജ്ജാജിബിൻ യൂസുഫ് ആ ഹജ്ജാജിബിൻ യൂസുഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ലോണം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇബിൻ സീരിയൻ റളിയല്ലാഹുനെ അടുക്കൽ വെച്ച് അപ്പോൾ മഹാനായ ഇബിൻ സീരിയൻ റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ഹക്കമുൻ അദിലുൻ അല്ലാഹ് വലിയ നീതിമാനായ ക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഹജ്ജാജിന്റെ പേരിൽ അല്ല നടപടി എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജാജിന് ആര് ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞവരെ പേരിൽ ഹജ്ജാജിന് വേണ്ടിയും അല്ല നടപടി എടുക്കും അവൻ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നവനാണെങ്കിലും അവന്റെ പേരെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ച് ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതാ നിങ്ങൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതികളായി പോകും നാളെ നിങ്ങൾ തയ്യാമെന്നാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഹജ്ജാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ വലിയ തെറ്റ് അവന് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ചെറിയ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ മറ്റൊരു തന്റെ ക്യാൻസറിനെ കാൽ നിന്റെ കാലിന്റെ ചെന്നികുത്തി വേദനിക്കുന്നതല്ലേ നിനക്ക് പ്രശ്നം മറ്റവന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ വേദന അവനല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ചെന്നി കുത്തിപ്പഴുത്താൽ അതല്ലേ നിനക്ക് പ്രശ്നം ഇതുപോലെ ഹജ്ജാദിന്റെ കുറ്റം പേറേണ്ടത് അയാളാണ് നിന്റെ കുറ്റം നീയല്ലേ പേറേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജാദിനെ കുറിച്ചും ഹൈബത്ത് പറയണ്ട എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ചും ഹൈബത്ത് പറയണ്ട ഹൈബത്ത് വലിയ അപകടം പിടിച്ച 
തെറ്റാണ് പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനിൽ മുഫിസിലിസു കൈവലഞ്ഞവൻ ആരാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ സുബഹാനത്ത് പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൈവലഞ്ഞവൻ ഒരു നയാകാശിന് ഗതിയില്ലാത്തവൻ ദീർഘമില്ല ദീനാറുമില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ല ശരിയായ കൈവലഞ്ഞവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുന്നു ഇവനവനെ ഇവനെന്നെ ആക്രമിച്ചു ഇവനെന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇവനെന്നെ തെറി പറഞ്ഞു ഇവനെന്നെ പരിഹസിച്ചു ഇവനെന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇവനെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവനെന്നെ ആക്രമിച്ചു ഇവനെന്റെ നശിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോ ആ പറഞ്ഞ ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവന്റെ സൽക്കരമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മം തീർന്നു പോയി ഇനി ഇവന് സൽക്കർമ്മം ബാക്കിയില്ല കിട്ടാനുള്ളവരെനിയും ബാക്കി കിടക്കുന്നു ഇവനെന്റെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു ഇവനെന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ട് അതിന് പകരം കൊടുക്കാൻ സൽക്കർമ്മമില്ലാതെ ആയപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന കക്ഷികളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നു ഇത് അതിന്റെ ചാർജ് ഇവനെ വഹിപ്പിക്കുന്നു ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചവനും കുറ്റം പറഞ്ഞവനും ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കൈവലഞ്ഞു പോയി അവനാണ് യഥാർത്ഥ കൈവലഞ്ഞവനെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മറ്റാരെയും ദൈവത്ത് പറയണ്ട കുറ്റം പറയണ്ട തെറി പറയണ്ട ചീത്ത പറയണ്ട ആരെയും ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികൾ മജിലിസിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ മജിലിസ് അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കട്ടെ ഒരാളെ നന്നാക്കിയെടുക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു ശിഷ്യൻ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ സ്വകാര്യത്തിൽ പെടുത്തി ആ ശിഷ്യനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാനാണ് എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ദൈവത്തല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഞാൻ മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ല ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് എന്നെ വാത് പറയാൻ ആദ്യം അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എത്രയോ ഉസ്താദുമാർ മദ്രസ മുതൽ കിങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാര് പലരും വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയി ആ തെറ്റ് അറിഞ്ഞപ്പോ നേരെ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് പേരോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തിരുത്തണം എന്ന് ഉസ്താദിനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ ഗുണകാംക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ ആളല്ല അദ്ദേഹം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവനല്ല ഞാൻ നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവനാണ് അവനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം അതെന്റെ കടപ്പാടാ 
ആണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളെ ബാപ്പയോടോ ഉമ്മയോടോ നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിലുള്ളൊരു ദുസ്വഭാവം സ്വന്തം ബാപ്പയോടോ ഉമ്മയോടോ മറ്റൊരാൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വൈരാഗ്യമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിദ്വേഷമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർ പെരിങ്ങത്തൂർ അങ്ങാടിയിലിറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് അത് പറയാൻ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ബാപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ ഉമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ അത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ എന്റെ ബാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ ആ പെടുത്തുന്നവൻ നല്ല നീയത്തുള്ളവനാണ് അവന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ഉസ്താദുമാർ ഉപദേശിക്കുമ്പോ കിബറില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് മുമ്പും എത്രയോ ഉപദേശം ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തും ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതിനവർക്ക് ദീർഘായുസും അഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതേ സമയം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് പറയുന്നത് കടുത്ത ദൈവത്തും ഹറാമുമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി ഒരാളെ മകനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി അല്ലെ മകളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി അതാ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞ് പുണ്ണാക്കുന്നത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടൂല അതൊരു ഹലാസുള്ളവന്റെ രീതിയല്ല ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുന്നവന്റെ രീതിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അപൂചന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹം ഷാമിലേക്ക് പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതാ കള്ളുമായൊരു ബന്ധം വന്നു പോയി അദ്ദേഹം സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ കള്ളുമായി ബന്ധം വന്നു പോയി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം കള്ളു കുടിച്ച് കിടക്കുന്നുകയാണെന്ന് അത് ആ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു അത് പറഞ്ഞ ആള് ഉമർമുൽ അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന നിലക്ക് ഇമാം വസാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മുന്നെന്ന് അയാൾ ആരോ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർമുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറ്റം പറയല്ല ശൈത്താനെ സഹായിക്കല്ല ശൈത്താൻ അയാളെ പേപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അയാളെ ലേനത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ശൈത്താനെ സഹായിക്കാണോ അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് മഹാനായ ഉമർദിയോൻ ഒരു കടലാസ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ഓല എടുത്തു അതിലങ്ങ് എഴുതി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഹമീം തൻസീലുൽ കിതാബ് മിൻ അല്ലാഹിൽ അസീസുൽ അലീം വാഫിരിൽ ദമ്മി ഖാബിലി തു ഖാബിലി തൗബി ശദീദിൽ ഖാബ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് സൂറത്ത് ഖാഫറിൽ അല്ല പറയാണ് ഹമീം ആ ഹാമീം എന്നതിൻ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല അതിന്റെ ശേഷം വന്ന പറയുന്ന തൻസീലുൽ കിതാബി മിൻ അല്ലാഹി അസീസുൽ അലീം ഉൻ ഉന്നതനായ അറിവുള്ള പൂർണ്ണ അറിവുള്ളവനായ അല്ലാഹു മിങ്കൽ നിറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുർആൻ ആ അല്ലാഹ് ആരാണ് വാഫിരിൽ ദംബി മഖാബിലി തൗബി ശദീദിൽ ഖാബ് ആ അല്ലാഹ് ോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവാണ് അങ്ങനെ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ ഇസ്സത്തുള്ളവനാണ് അവൻ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അവൻ അൽ അലീമാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒന്നും അറിയാത്തതില്ല അവൻ അതാ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ദോഷം 
കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങാതെ പിന്നെയും പിന്നെയും തെറ്റുമായി അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്ന രാജാവാണ് എന്തിനും കഴിവുള്ള രാജാവാണ് അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അവനിലേക്കാണ് എല്ലാവരും മടക്കവും എന്നറിയിക്കുന്ന ആയത്ത് കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉമർമുഖത്താപുതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തയച്ചു ഉമർമുഖത്താപുതങ്ങളുടെ കത്ത് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ കള്ളു കുടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഈ ആയത്ത് കണ്ടപ്പോ അത് പേടിച്ചങ്ങ് വിറച്ചു എന്റെ റബ്ബേ ഈ ആയത്തിൽ നീ ആദ്യം ദോഷം പൊറുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചു തൗപ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് നിന്നിലേക്ക് റബ്ബേ നീ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചു ഇനി ഞാൻ അതിന് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയല്ലോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തൗപ ചെയ്ത് തങ്ങളെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അതാ താഴ്മയോടെ അതാ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആനോദി വേദ് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ളവർക്ക് അത് വലിയ ഫലമാണ് കേട്ടോ പടച്ചറമ്പേ മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ ദീപത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ദീപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ദീപത്ത് പറയാതെ കേൾക്കാതെ ദീപത്ത് പറയുന്ന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ദീപത്ത് പറയൽ ഹറാമായതുപോലെ കേൾക്കലും ഹറാമാണല്ലോ ദീപത്ത് പറയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സദസ്സിലും പോകല്ലേ ഉമ്മമാരെ ദീപത്ത് പറയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സീഡിയും കേൾക്കല്ലേ ചൂർത്തുക്കളെ ഹറാം കേൾക്കലും ഹറാം പറയലും ഹറാം തൃപ്തിപ്പെടലും ഹറാം ദീപത്ത് സംഘടിപ്പിക്കലും ഹറാം അതിന് പിരിവ് കൊടുക്കലും ഹറാം അതിന് സ്ഥലം കൊടുക്കലും ഹറാം ദീപത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ഹറാം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് കൈകടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു പോകരുതേ റബ്ബേ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫി തുതരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മരിച്ചുപോയാ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പേര് നമ്മുടെ അയ്യൂബ് സഖാഫിയുടെ ബാപ്പ അടക്കം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ധാരാളം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരെ സുഖമില്ലാതെ നമ്മുടെ ആറങ്ങാട്ട് സലീം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്നോട് ആരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഈ സദസ്സിലോ ഇന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആലുവായിൽ പലപ്പോഴും വിനീതരായി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം എടുത്തു വരും അവിടുത്തെ പൂണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ പുരക്ക് കൊണ്ടുപോകും പുരയെ പോയിട്ട് പലപ്പോഴും വിശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബം തന്നെ ആലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ഞാൻ പുല്ലൂക്കറി ഓന്ന കാലത്ത് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹുവി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ രോഗം നീ ശമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ എത്ര വലിയവർക്കും നല്ലവർക്കും രോഗമുണ്ടാകാം ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹ് നബീന് നെഞ്ഞിൻ്റെയും വയറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ പതിന എത്രയോ വലിയ രോഗം ആ രോഗത്താൽ മഹാനവറുകൾക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വരെ വിഷമിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയായത് കൊണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ സന്ദർശകർ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഒരാളൊരു ചെറിയ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ആറേഴ് വയസ്സുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടി നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചിരിക്കുന്നു സംസാരം ശരിക്കും ക്ലിയർ പോരാ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് മലദ്വാരില്ല പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ 
ആ കുട്ടി ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിപ്പോയി അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം മുറഹ്മാനെ അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ ആളുകൾ രോഗത്തിലുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ രോഗവും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ സുഹാൻ അള്ളാ വന്നിട്ട് ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ വലിയൊരാഭരണം തന്നു വേറൊരാൾ വലിയ സംഖ്യ തന്നു പലരും പല വിഷയത്തിനും ഏർക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആർക്കെന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ചു തരണം റഹ്മാന് രോഗികളെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സിറാജുൽ ഹുദ ഒരു മാസത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം കുട്ടിയൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുറുകാൻ മനപ്പാടാക്കുന്ന മക്കൾ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപതോളം ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഒരു മാസത്തിൽ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്യ ചെലവിന് വേണം ചെലവിന് മാത്രം കുറേ പള്ളികളും മദ്രസകളും കോളേജുകളും കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അള്ളാഹു ഉയർത്തി വളർത്തി നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പലരും നേർത്തകളും സംഭാവനകളും തന്നവരും മേൽപ്പിച്ചവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ വീടുകളിലൊക്കെ റെസീവർമാർ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമാരും സഹോദരന്മാരൊക്കെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരണം വലിയ സംഖ്യ കടങ്ങളുണ്ട് സിറാജിൽ ഒരു കലാഹ് അതൊക്കെ വീട്ടിൽ തരട്ടെ ഇന്നൊരാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരാൾ വന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ സംഖ്യ ആരുടെ അടുത്ത് കെടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ സിറാജിൽ ഒക്കെ തരുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ചെറിയ ഞാമ്പത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മളെടുത്ത രണ്ട് ഏക്കർ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി ഉണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിന് നാല് ലക്ഷം റുപ്യോളം വില വരും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റ് അദ്ദേഹം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തരാം അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തിയിട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കട്ടെ വേറൊരാൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റ് അയാളും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തിയിട്ടെ എല്ലൊരു സഹായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇനി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളും കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സ്ഥലം തരണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തരണം എല്ലൊരു സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തരാം നമ്മളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ ഫാത്തിയും സുഹൃത്ത് എല്ലൊരു ഓതണം ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ അവരൊരുപാട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ആ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹായം തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനെ കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ പെടുത്തി അവസാനം എന്ന കിളിമതൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ